y en la tarde pasará con el papá el lunes y el duelo. Yo creo que el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo supera y de esto se trata la ganancia de esta, de esta, de esta, de esta situación. Es lamentable tener que llegar siempre a tribunales para este tipo de decisiones, que deberían ser decisiones muy fáciles como padres separados, el hecho de poder compartir ambos con los hijos, porque también como padres el ingeniero tiene el derecho, si está asumiendo sus deberes como padre, se pasa la mano, entonces tiene sus derechos como padre también, pero siempre llegar a instancias legales, y, y es lamentable porque me dice yo parte de eso también, eh, por los de los, por, por los, las decisiones de los conflictos de adultos, llegar a instancias legales, por visitas, por ese tipo de cosas, no deberíamos llegar a los tribunales, deberíamos de tener este, más razonamiento que le estamos haciendo daño a los bebés. Yo creo que la, el tiempo de papá y mamá, por más que estén separados, tiene que ser de acuerdo, equitativo, este, compartido, decir, sabes que este fin de semana Colita me tú puedes estar con el niño, este fin de semana quédate tú con la niña, por ejemplo, una paternidad compartida, yo puedo poner el ejemplo con mi primer esposo, que tenemos una, una paternidad compartida, él tiene sus dos casas, a veces se queda una semana allá, a veces se queda una semana conmigo, no hay ninguna confusión, la niña es brillante, la niña es inteligente, y siempre hemos llegado a acuerdos nacionales fuera de la corte. A veces las parejas no se pueden entender y también para eso está la justicia. A veces no 